ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ തേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ടു ഫ്ലവർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പെഡിസെലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തലാമസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാലിക്സ് കൊറോള പിന്നെ ഗൈനീഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഈ ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഏതായിരുന്നു ആൻഡ്രീഷ്യം ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നിക്കാണും ഈ പൂക്കളൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ ചെടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അല്ലേ എന്തിനാണ് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ മാവ് ഉണ്ട് അല്ലേ മാവിൽ ഒരു സീസൺ ആയാൽ ആ മാവൊക്കെ പൂക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും ചില ഈ പൂക്കളൊക്കെ തൊഴിഞ്ഞു പോകും ചിലതൊക്കെ എന്താവും അത് മാങ്ങയായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങും ഇല്ലേ മാങ്ങ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് വിത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കഴിക്കും പിന്നെ ഈ മാവ് മാവിൻ്റെ സീഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും മുളച്ച് മാവായിട്ടൊക്കെ മാറും അല്ല ഒരു മരമായിട്ടൊക്കെ മാറാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അത് പുതിയൊരു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും അതുപോലെ സീഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് അതൊരു ചെടിയുടെ ആൻസിസ്റ്ററി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ജീവികളായിക്കോട്ടെ ഏതൊരു ജീവിൻ്റെയും ജീവവർഗം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പുതിയ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതായത് അതിൻ്റെ യങ് വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇതേ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഫ്ലവർ വഴിയാണെന്ന് മാത്രം ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിക്കേ യു നോ ദാറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ഫ്ലവർ ആൻഡ് സീഡ്ലിംഗ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സീഡ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് പൂക്കളിൽ നിന്നാണ് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫലത്തിനുള്ളിലെ വിത്ത് മുളച്ചാണ് തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗാനിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ദിയർ യങ് വൺ ടു റീറ്റെയിൻ ദിയർ ആൻസിസ്റ്ററി അതായത് ഈ ജീവിവർഗമൊക്കെ തന്നെ അവയുടെ തുടർച്ച നിലനിർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യങ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓക്കെ അവരുടെ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലവർ പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഈ പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലവറിൽ ആണ് ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവികളിലൊക്കെ എന്താണ് പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലവറിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ അതായത് ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്താണ് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യങ് വൺസ് ടു റീറ്റെയിൻ ദർ ആൻസിസ്റ്ററി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അവിടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണല്ലോ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൂക്കളൊന്നും പറിച്ച് കളയരുത് അല്ലേ അതായത് പൂക്കളാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറിച്ച് കളയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കൾ പറിച്ച് കളയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പുതിയ തലമുറയെ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ 
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആന്തർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാം അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവ് ചെമ്പരത്തി പൂവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു വെള്ള പേപ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ തട്ടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുറേ മഞ്ഞ പൊടി പോലെ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ കാണാം അതൊരു ലെങ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പൂമ്പൊടി എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ അകത്താണ് മേൽ ഗമേറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൊട്ടുകൾ പോലെ മഞ്ഞ മൊട്ടുകൾ പോലെ അല്ലേ കാണാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ അകത്താണ് എന്തുള്ളത് മേൽ ഗമേറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മറക്കരുത് മേൽ ഗമേറ്റ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പോളൻ ഗ്രെയിനിലാണ് അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗൈനീഷ്യം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗൈനീഷ്യത്തിൽ മൂന്ന് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ടു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് അതെ സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഇത് മൂന്നുമായിരുന്നു നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ ആ ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ആ ഒരു പാർട്ടാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിഗ്മനെയും അതുപോലെ ഓവറിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓവറി എന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ഓവറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എഗ് ഉള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എഗ് എവിടെയാണുള്ളത് ഓവറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഗ് കാണപ്പെടുന്നത് അതാണ് അവിടെ എഴുതിയത് എഗ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ ഒവ്യൂൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഓവറി അപ്പോൾ ഓവറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എഗ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി കാണും മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ആൻഡ്രീഷ്യവും അതുപോലെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഗൈനീഷ്യവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവിന് ഇത് രണ്ടും ഒരു പൂവിലാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ അതായത് ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഒരു പൂവിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ പൂക്കളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പൂക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഇവിടെ ഫസ്റ്റിലത്തെ പൂവായിട്ടുള്ള ഒലിയാൻഡർ അതേപോലെ ലാസ്റ്റിലത്തെ പൂവായിട്ടുള്ള ക്ലിറ്റോറിയ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൂക്കളിലും നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെമ്പരത്തി പൂവ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിബിസ്കസ് പോലെ തന്നെ എന്താണ് ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഒരു പൂവിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ മറ്റേ രണ്ട് പൂക്കൾ പമ്പ്കിൻ്റെയും അതായത് മത്തൻ്റെയും അതുപോലെ ബിറ്റർ ഗാർഡ് പാവക്കൻ്റെയും പൂക്കളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ആ അതിൻ്റെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും അതുപോലെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും രണ്ട് പൂക്കളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ പമ്പ്കിൻ ിലാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ആ ഫസ്റ്റിലത്തെ പൂവിൽ ആൻഡ്രീഷ്യം മാത്രം ഒരു പൂവിലും അതുപോലെ ഗൈനീഷ്യം ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതേപോലെ ഒരു പൂവിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബിറ്റർ ഗാർഡിൻ്റെയും അതായത് പാവക്കൻ്റെയും ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചത് പോലെയാണ് അതായത് ബിറ്റർ ഗാർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഫ്ലവർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ആൻഡ്രീഷ്യം കാണപ്പെടുന്നത് ആ ഇതേപോലെയും അതുപോലെ ഗൈനീഷ്യം കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു പൂവിൻ്റെ ബേക്കോട്ടായിട്ട് ഒരു നീണ്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഗൈനീഷ്യം ഈ പാവക്കൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റർ ഗാർഡിൻ്റെ ഫ്ലവറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഗൈനീഷ്യവും അതുപോലെ ആൻഡ്രീഷ്യവും ഒരു പൂവിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതായത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ചെമ്പരത്തി പോ ഹിബിസ്കസ് പോലെ ഒരു പൂവിലാണ് അതിൻ്റെ ഗൈനീഷ്യവും അതുപോലെ ആൻഡ്രീഷ്യം കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പൂക്കൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നും ഇനി അതല്ല മറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് പൂക്കളിലാണ് ഈ ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്നും അതുപോലെ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്നും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ എന്താണ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് ഫ്ലവർ ഹാവിങ് ബോത്ത് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം അതായത് ഒരു പൂവിൽ
ഇനി അടുത്തത് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കോക്കനറ്റ് ഫ്ലവർ അല്ലേ കോക്കനറ്റ് ഫ്ലവർ ആയത് ഈ തെങ്ങിൻ്റെ പൂവിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ മച്ചിങ്ങ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി മച്ചിങ്ങ ആവാത്ത ആ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൽ ഫ്ലവറുമാണ് അപ്പോൾ ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ഈ കോക്കനറ്റ് ഫ്ലവറിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണിത് ഒരു യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പപ്പായ പിന്നെ വാട്ടർ മെലൻ വാട്ടർ മെലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണ്ണിമത്തൻ പിന്നെ കുക്കുംബർ മെയ്സ് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അത് പടവലമാണ് അതുപോലെ ബിറ്റർ ഗാർഡ് പാവയ്ക്ക പിന്നെ ടാപ്പിയോക്ക കപ്പ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ആൻഡ്രീഷ്യം അതായത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഒരു ഫ്ലവറിലും അതുപോലെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗൈനീഷ്യം മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആൻഡ്രീഷ്യം മാത്രമുള്ള പൂക്കളെ നമ്മൾ മെയിൽ ഫ്ലവർ എന്നും ഗൈനീഷ്യം മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ പൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോക്സിൽ എഴുതി നോക്കിക്കേ ഫ്ലവർ ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൺലി ആൻഡ്രീഷ്യം ആർ മെയിൽ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ദോസ് വിത്ത് ഓൺലി ഗൈനീഷ്യം ആർ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആൻഡ്രീഷ്യം മാത്രമാണ് ഒരു ഫ്ലവറിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മെയിൽ ഫ്ലവർ എന്നും പിന്നെ മറ്റൊരു ഫ്ലവറിൽ ഗൈനീഷ്യം മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പംകിൻ മത്തൻ പിന്നെ കുക്കുംബർ കക്കിരി ബിറ്റർ ഗാർഡ് ബിറ്റർ ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവയ്ക്ക അതുപോലെ സ്നേക്ക് ഗാർഡ് പടവലം ആഷ് ഗാർഡ് വെള്ളരി കോക്കനറ്റ് തെങ്ങ് അരക്കനട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവുങ്ങ് ഹാവ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ അപ്പം ഈ ഒരു പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ തന്നെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഗൈനീഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിനെ കുറിച്ചും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളൊരു ഫ്രൂട്ട് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൽ ആന്തറും അതുപോലെ ഫിലമെൻറ്റും ഉണ്ട് ഈ ആന്തറിൽ എന്തുണ്ട് ആ ആന്തറിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ അകത്താണ് മെയിൽ ഗമേറ്റ് കാണുന്നത് ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിലെ ആന്തറിലാണ് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻ നമ്മളുടെ ഗൈനീഷ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തി സ്റ്റൈലിലൂടെ ഓവറിയിലൂടെ ഒവിയുളെത്തും ഓക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒവിയുള്ളിലാണ് എഗ് ഉള്ളത് ഓവറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒവിയുള്ളിലാണ് എഗ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഈ എഗ്ഗും അതുപോലെ തന്നെ പോളൻ ഗ്രീനിലെ മെയിൽ ഗമേറ്റും കൂടെ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഈ കൂടിച്ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുക ഒരു ചെടിയിൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താ ഏരിയ നോക്കാം ദ മെയിൽ ഗമേറ്റ് ഫ്രം ദ പോളൻ ഗ്രീൻ ഷുഡ് റീച്ച് ദ ഓവറി ആൻഡ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് ദ എഗ് അതായത് പോളൻ ഗ്രീനില മെയിൽ ഗമേറ്റ് ഓവറിയിലെത്തും ഓക്കെ ഓവറിയിലെത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കൂടിച്ചേരും ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൽ ഗമേറ്റ് വിത്ത് ദ എഗ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെയിൽ ഗമേറ്റും അതുപോലെ എഗ്ഗും ഫ്യൂഷൻ നടക്കുക ഫ്യൂഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂടിച്ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഒരു ബോക്സ് നോക്കിക്കുക മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് എന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് ന
the male plant has only male flower and the female plant has only female flowers അതായത് ഈ രണ്ടങ്ങനെ മരങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക മെയിൽ പ്ലാന്റിനാണെങ്കിലോ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ജാതി മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ രണ്ട് മരങ്ങൾ അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ജാതി ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് വേർ ഇസ് ദ മെയിൽ ഗമേറ്റ് സീൻ ഇൻ എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൽ മെയിൽ ഗമേറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം എവിടെയാണ് പോളൻ ഗ്രീനിലാണല്ലേ അതായത് ആന്തറിലെ പോളൻ ഗ്രീനിലാണ് മെയിൽ ഗമേറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വേർ ക്യാൻ വി സീ ദ എഗ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഈ ഫ്ലവറിൽ എഗ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആ എഗ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒവ്യൂളിലാണ് അതായത് ഓവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒവ്യൂളിലാണ് എഗ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഒവ്യൂൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഓവറി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വേർ ഡസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് എവിടെ വെച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ആ ഓവറിക്കകത്ത് വെച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ആന്തർ വന്ന് സിഗ്മയിലെത്തി സിഗ്മയിൽ നിന്ന് എവിടെ ആ നമ്മളുടെ സിഗ്മ സ്റ്റൈലിലൂടെ പോയിട്ട് ഓവറിയിലെത്തി ഓവിയുള്ള എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാമല്ലോ അതായത് ആന്തറിൽ പോളൻ ഗ്രീൻ വന്നിട്ട് സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് സ്റ്റിഗ്മയിൽ നിന്ന് ആ ലോങ് ട്യൂബായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിലൂടെ വന്ന് ഓവറിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഓവറിൽ നിന്ന് നേരെ ഒവിയുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നിക്കാണും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രീൻ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തുന്നത് എന്തൊക്കെ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രീൻ വന്ന് സിഗ്മയിൽ എത്താൻ നമുക്കറിയാം കാറ്റിലൂടെ എത്താം അല്ലേ കാറ്റിലൂടെ ആവാം ഇനി തേനീച്ച അല്ലെങ്കിൽ തേനീച്ച വേണ്ട മറ്റു എന്തെങ്കിലും പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ പൂവിൽ വന്ന് വീഴുന്ന പൂമ്പാറ്റയാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രാണികളിലൂടെയൊക്കെ പോളൻ ഗ്രീൻ വന്ന് ഇവിടെ എത്താം നമ്മളുടെ സിഗ്മയിൽ എത്താം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ പാർട്സുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൽ ആണ് എന്തുള്ളത് ആന്തറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഉണ്ട് പോളൻ ഗ്രെയിനിലാണ് മേൽ ഗമേറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ മേൽ ഗമേറ്റും എഗ്ഗും കൂടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സീഡും ഒക്കെ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്ര